最後にお話ししたいのが、えー、PTSD 散々触れてきたことなんですけど実はこの PTSD を発症したのが最初、まあ、さっき話した祖師尾先輩のせいで当時私19歳だったんでまあ多分その時に発症しただろうなと、まあ、振り返るとねでも12年間夜と知り合ってからもうずっと気づかずに過ごしててまあ症状もやっぱり激しく出たり出なかったりやっぱ波があると思うんでそれに気づけたのは、まあ、今年2021年の大体3月頃それももちろん私その病気とか症状の知識ないから夜が気づいてくれたんですよ私の症状を見て。気づくきっかけになったのが、まあ、ビルも巻き込んでしまったそのサイコパス女の一件ですね。でまあこれについても今後もう少し別の動画でいろいろ話すね機会があると思うんですけどまあちょっと自分のことなんですけどねでもこうやっぱり自覚がない部分も多いしだからこう。自分の口でやっぱ説明が難しくなったり、まあ、することも多いと思うんですけどでも知らないうちにやっぱこの症状のせいでやっぱり悩んでるというかどっか苦しい思いしてる人もいるかもしれないって思うし私も実際もうこれこの日を機にもう治ったとかそういうのじゃないんで今でもずっと続いてることなんでこの PTSD のから来る。美人症とかってだからまあ皆さん、まあ、気づきにくい症状だったりするんで本当にだからまあこう私が話してるのを見て何かこう共感してもしかしたら自分もとかやっぱ何か気づくきっかけになってくれたらと思うんでやっぱ描写客観的に見れないからやっぱ描写とかすごい難しいんですけど、まあ、精一杯ちょっと話すんで聞いてもらえたらと思います。まず一番厄介だったのがこの「離人症」まあ、PTSD から来る離人症なんですけど、えー、その中で「帰り」「帰り性」っていう症状があって、まあ、どういう症状かって、まあ、医者でもないから説明しにくいんですけどこう私の感覚だけで話すんで。例えばまあ同じ私っていうのは多重人格じゃないから記憶が一切ないとか全く私じゃないっていうのではなくて同じ自分だし覚えてるんですよ記憶あるんですよでもにもかかわらずその行動をとっていたのが本当の自分からは考えられないことだったりそういうやっぱ言動が目立ってたんですねでもひどくなるともうもともと持ってたその道徳的な価値観とか思考も一致しなくなる元の自分とその帰りしてる時に自分が起こしたことが。で、まあ、例えば小さいことだったらなんですけどもうその症状にかかってる時ってなんかやたらもう自分ってもともと。一人の時間が好きな人って思い込んでたりでも本当は私そんなことないんですよもう一人で家にいるのとか大嫌いだしなのに一人でいたい気分とかでもなくても自分はもともとそういう人っていう感覚でやっぱビョルと接してたりだからやっぱそれでちょっと距離が空いちゃったりとかあともう矛盾とかそういうの本当は大嫌いな性格なんでも反道徳的な。例えばもう浮気する人とかもナルシシストみたいな人とかってもう矛盾とか見つけても結構ああじゃんこうじゃんっていい思うタイプなんですけどそんな人たちをかばい出しちゃったりする自分がそこで出てきたりしてでただじゃあなんで私がそういうことをしたのなんでそういうことを言ったのって。後から聞かれた時にそんな説明はできないんですよ。行動は覚えてるんですけど。まあ感覚で言うと
自分がしたことっていう自覚はあるはずなのに感覚自体はなんか違う人がそうしたかのような感覚だからまあ結構気づく症状を発症してから気づくまでの12年間のその過去の私をがしてきたこと例えばまあさっき話したそのハーブやったりとか売春してたとかいろいろ話したんですけどその人って私だけど感覚ではもう一人の私っていう認識になっちゃってて<笑>だからなんか今今日も今一緒にいるのって私とビョルと過去の私で暮らしてるみたいな感覚なんですよね今でも。何を言ってるのって思うかもしれないんですけど本当によく分かんなかったらあの全然コメントしてくださいすいません。でっていうのもまあ特に帰りがひどい時って、まあ、精神の一部、まあ、自分の精神っていうのを例えばまあ例えば私っていう人を表現する時に、まあ、お菓子作りが好きとかもこのカービィが好きとかまああと。矛盾が嫌いな私とかいろいろあるんですけどその中にナルシストたちそのソシオパスのそのソシオ先輩だったりっていう人の存在もその自分の精神の中に組み込まれてるそういうボールがあるとしたらそこに、えー、ソシオパスとかサイコパスとかも必ずいるそれがあることで自分が完成してるっていう感覚ですかね。だから自分がそういう訴訟的な行動をとるとかっていうよりはそういう人たちの存在があってこそ自分がいるっていう感覚だからやっぱり精神的にやっぱ結構ナルシシストの人たちと引き寄せ合うようなこと人生で多かったんですけどやっぱりそれが原因だったのかなって今思いますねやっぱりそういうナルシシストとかソシオパスたちに精神的にやっぱ頼っぱ頼たりとかあと一般的な治安のり友達関係はやっぱり浅く感じてもう近所の人同士みたいな程度にしか思えなくてもう本当の深いこういう関係ってなったら結構そのナルシたちとっていうそういう基準ももう崩れてたし帰りする時まあ常にではないんですけどこうなるたくさんの。手がもう地面とかいろんなとこから出てきてこう自分の体をこう掴んでいるような感覚ただその掴まれているのを聞いたら怖って思うかもしれないけど怖くなくってそれが自分がいるべき場所みたいな感覚っていうのかな多分多分ですけど精神の一部になる人たちがいてその人たちの手じゃないかなって思ってますあの見えるわけじゃないです私あの,あのお化け見える人じゃないんで。感覚ですよあの視覚的なことじゃなくてこう体で感じることとかこう頭での中で見えることっていう感じなんだの目で見えてるわけじゃないその手とかなるしが常にね。で今まあ離人症の症状で「まあ、帰りする」っていうのをお話ししたんですけど次がまあ感情を失って。感情の波がなくなくるも結構こういう感じこういう喜怒哀楽のこれがないでまあ例えばですけどまあ一見ちょっといいなって思えちゃうのがこう自分を傷つけたねさっきの粗相先輩とかこうセクハラ親父の話とか、まあ、そういう人たちに対しての怒りだったり、えー、まあさっきお姉ちゃんの話しててまあちょっと泣いちゃったりしたんですけど。まあ、お姉ちゃんの話あお姉ちゃんのことを考えて寂しくなったりとかあとまあ例えばパートナーまあ病と意思の疎通が取れなくてちょっと悲しくなったりとかっていうのも薄れてあんまり感じないでちょっと楽に思えちゃうんですやっぱネガティブな感情を感じないってでもその代償として逆にすごい病といてもう幸せで愛されてるってもうこんなにすごい尽くしてもらっててっていう時に限ってどんどん感覚がぼやけてくるんですよ麻痺麻痺してきてでも
自分ではあの、まあ、夜のこと好きとか今幸せっていうのは分かってるはずなのにもう。幸せに思わ,思わなきゃとかじゃなくて幸せって分かってるのにやっぱ感じない心でのこう心の中に響くものがやっぱり麻痺しちゃってるってなるとなんか私この人にこんなによくしてもらってこんなに素敵な人と一緒にいるのに何も感じてないのってこう相手に感謝してないんじゃないって思ったり私って実はこの人といて幸せじゃないの自分らしくないのって。自分を疑ったりこうあるいは責めたりしちゃうことも多くてそれはあげるといっての10年間まあなのでその感情の麻痺、まあ、PTSD の症状ですよね3番目は、まあ、例えば物理的に自分の体を傷つけたり、まあ、私だったらもう物にこう当たってもバーンって。で手怪我したりとかあと物を壊したりするのがまあそういう行動が、まあ、ショックなことがあった時フラッシュバックによってまあ怒りの感情をコントロール出てきてできない時にそういう行動が出てきちゃう結構こういらない服とかを手でずっと破ったりでそれをやめられないもうそれをずっと気が済むまで繰り返しなきゃいけないとかっていうのも結構10年間の中であったんで、まあ、頻繁ではないけどやっぱりこういざ例えばその母親から虐待されたことを思い出させるようなそういう出来事があったりとかした時ですねこれもまあよく聞いたことある人もいるかもしれないんですけどいいい環境にいたり、まあ、例えばオーストラリアに来てから、まあ、運よくいい職場で働けるようになったとかそういい環境にいるとそこで働いてるいい人たちがこう画面越しにスクリーン越しに存在してるかのようにゲームみたいに感じちゃうだからまあ例えばゲームの中のキャラクターって当たり前だけどこっち見えてないじゃないですか。だから私はプレイヤーで相手の人たちはゲームのスクリーンの中にいる人たちみたいな感じだから相手から相手たちって私のこと見えてないあの無視されてるとかじゃなくてあの見えてないんじゃないかってもう私死んでるのみたいな感じに私お化けみたいな感じに結構思っちゃうこととか多くて被害妄想とかじゃなくてあの普通に優しくしてもらってたんですけどそういう感覚ですよ次まあこれさっきも訴訟先輩の話の時に触れたと思うんですけど危機感とかその嫌悪感とかもなくなるまあ、麻痺結局は例えばなんですけど普通に考えて多分皆さんはソシオパスとかサイコパスがいたら危ないとか避けなきゃって何かされるかもしれないって、まあ、普通に恐怖を感じて逃げようとしたり。すすると思うんですけど私の場合は別にこの人たちを避ける理由とか思いつかない別に怖くないしまあ今はビョルがいるからビョルを理由に避けようって思えるんですけど自分だけをこう主体にした時になんか別に理由ないし切る理由ないじゃんって感じで普通に接してしまう。もうどんなにその<笑>訴訟先輩みたいに、ね、他の女の先輩にも暴力振るってたとかっていうのを聞いてももう危機感とかないです頭では危ない人って分かっててもなんかもう怖くもないまあそんまあそれがまあ危機感の欠落ですねでまあまあこれまでの流れでお話ししたようにまあ売春に走ったりまあもうハーブタバコにひたすら走りあとまあ望まないまあ同性愛者なんでまあ男性との関係望むわけ性関係望むわけないけどまあ来られたら拒まずに普通にそういう関係持ってしまうまあ望んでないどころかもうむしろ本当に拒絶したいはずなのにそういうのがないただそういうことをしてる間
、まあ、そういう自虐をしてる間はもう物理的に自分の体を傷つけたいとかっていうのは逆になくなるまあなぜならもうそれで自虐完了してるからっていう感じなんですかねまあなんでこれらの行動をとってる時売春とか自分が望まない自虐行為をしてる間っていうのはあの鬱になったりとかもうそういうのなくても全然一見元気に明るく過ごしてたんです不思議ですよねもうなんか自覚なくて一応まあ頭で分かってることだけ喋ってるからなんか自分でもちょっと何言ってるか分かんなくて<笑>絶対第三者がそうやって話してたらこの人ちょっと危ない精神的に危ないと思えるのに自分で話してるとねなんかちょっとそういう感覚やっぱないですよね、まあ、最後にやまた、まあ、全部厄介だけど、まあ、またまた厄介だったのがこのストさっきちらっと話したストックホルムシンドロームっていう症状で結構聞いたことあると思うんですけど、まあ、例えば誘拐されたその人の家に監禁されてるのにその人に恋をしてる自分を誘拐した男に恋をしてるかのような錯覚に陥ったりとかこう自分が被害者なのにその加害者をかばってしまったりとか。<笑>もちろん本当の,その純粋な愛情からではなくそれはストックホルムシンドロームっていうもう症状ですよね。でまあ例えば私の場合だとまあ2年間そのさっき話した訴訟先輩、まあ、一番もう常連ですね話の、えー、自分をレイプした訴訟先輩との関係をもう2年間もビョルと知り合うまで同意で続け。まあ、同意ではないけど、まあ、そ,のその症状にかかってる間も同意って、まあ、言っちゃいますね。でまあそのこうその人と関係を続けてる間とか、まあ、その関係が終わってからもなんかビョルと知り合ってからもですよもうその人の写真とか SNS で探してたまに見ちゃったりとか。まあ、頻繁ではないけどたまにふとした時に例えば夜にちょっと寝つけなくて夜スマホいじってる時とかにふって見ちゃったりとかあとですね相手の習慣癖をもう自分のもののようにこうなっちゃったこととかって、まあ、例えばその人の家行った時なぜだかわからないんですけどこうレシピの本は本当にいっぱいあったんですねでも本のカバーを全部なぜか外してた人だった。外してたんですよその人でその人にまあそういうことをされて以降なぜか最近はもうないんですけど私も本を買ったらカバー新品なのに外すようになったりとかしててなぜだかわからないんですけど無意識にそうしちゃっててしかも最近まで多分その症状はあって、まあ、気づいてやめられたような感じであとまあまあ、その人はお菓子の工場で知り合った人だったんで、まあ、例えばその人がこの材料の組み合わせすごくでケーキ作ると美味しいんだよねってこう振って話してたその材料で自分もケーキ作ろうとしたりとかなんか執着もうその材料でなんか作りたいっていう、まあ、やっぱそういうのはねビョルと知り合ってからもね10年間ずっと続いてたことなんでやっぱビョルにそういう PTSD があるんじゃないかって指摘されるまではそれが無意識だった。で、まあ、今と同じようなストックホルムシンドロームのもっとひどいバージョンが、まあ、ビョルが多分他の動画で話してたそのサイコパス女で起きてました。で、まあ、やっぱり、加害者サイコの、サイコをかばって、やっぱ自分が悪いじゃないかって自分が悪いかのように考えてやっぱ加害者をかばってで自分を傷つけた人たちもう私人生でナルシシストソシオパスサイコパスみんなに愛されてたんですけど<笑>その人たちをやっぱかばっちゃうっていうかばったりあと。その人たちの存在が懐かしいって思っちゃったり、まあ、そういうのってストックホームから来てるのかなって思いますね私結構ダメな人とか見るともう変なあだ名つけたりとかしてすごいふざけて
るタイプだったんですけど職場とかでもナルシシストとかそういう訴訟最高に限ってもうあだ名とかつけないで普通に「何々さん」って呼んだりもう彼彼女って感じで呼んだり普通に呼んでたりして呼び捨てでもなく「さん」付けとか。やっぱり何かその精神的に拉致されてるのがあるんでしょうね。多分、今でも。で、まあ、ここで、まあ、こういう、そう、ストックホームシンドロームからでもやっぱり、気づいてない人も多いと思うんですよね。これ見てて、女性で。例えば、自分が望まない性行為、持たされた後に、なんかその彼のことすごい気になったりとかやったらその人のことばっかり考えてやっぱそういう関係持った後に自分はその人に恋してるんじゃないかって思う人多いと思うんですよ異性愛者だと特にやっぱ区別しにくいし私はレズだから恋じゃないってやっぱはっきり言えたけどだからやっぱりでもそんなことないですあの同意のない性関係から恋って始まらないし何よりやっぱりそれ証明できるのが何回も言ってるように私は同性愛者だからその人に恋してるからずっと2年間誘いに乗ってついてってたわけじゃないしだから異性愛者の方でもやっぱり同じことが言えてそういうのってそうなん自分をレイプした人についていっちゃうとかそのの人のことばっか考えちゃうってあのストックホルムシンドロームから来る恋と似たような錯覚なんでやっぱ心当たりのある人はちょっと考え,直考え直すというかやっぱうんそれは違うよってまあ何目線で言ってるのかわからないですけど言いたいですね。最後にそ,のそんな PTSD に気づかず、まあ、合計で12年間過ごしてて現在、えー、先ほどお話ししたように今年の2011年3月頃に気づいて夜の力を借りて完治はしなくても症状ができるだけ出ないようにっていうまあベルと一緒に治療をしている段階です。でも今ちょっと安心してるのはやっぱり感情がそのぼんやりして乾いたようなこう麻痺したようなだから楽しさとか悲しさの波を感じにくいのってなんかもう本来の自分じゃないんだって思えてちょっと安心してる部分はあります今私は夜のこと回してるしお菓子作りも大好きだしカービーたちも可愛いしでも幸せを今そういうわけで今幸せを感じられてますあの毎日楽しいしなんか今度はビョルと一緒に何がしたいとかこういうところに行ってみたいこういうことに興味があるっていう自分の意思それは誘われたからいいよって言って行くんじゃなくて自分の方からこうしたいって思える気持ちがやっぱり今はあるからこそ PTS になってからの12年間がちょっと空白なんか寝てたかのように感じちゃう覚えてるんですよ全部いい思い出があったりとかでもやっぱり幼少期にやっぱりこうお姉ちゃん大好きとかやっぱそういう、まあ、幸せな思い出が昔あってで途中からやっぱ親子関係難しくってもう自分の感情をすでにそこから塞ぐような習慣がついて今でまあ訴訟先輩にレイプされてレイプされた後にビョルと会ってるからビョルと会ってすごいやっぱ幸せを感じてもう絶対この人と思うからやっぱり海外には来たけどやっぱりその症状が強く出たり引っ込んだりっていうのを繰り返してたからやっぱりそこが空白のような感じ。あとやっぱ何よりこの症状に気づいてなかったっていうの大きいですよねだから
寮と知り合ったの21歳の時だったんですけど私なんか今が21歳って感じしてて<笑>今31なんですけどあの若くずっと見られてたりとかじゃなくてなんか自分の年齢にも違和感がある。なんか寿命がすごく短くなんか宣告されちゃってるような感じなんか子供だったのに未成年だったのに何もしてないままこの年になってしまったっていう感覚でもそれはこう大事な人とかビョルトの思い出を否定するものではなくてもちろん覚えてるし過去の自分がいたからっていうのは分かる今の自分がいるけどそれってでもやっぱりその過去の自分がまだ第三者で他人のような感じで同じ同一人物だって一致してないからこそやっぱりちょっとその空白感はやっぱりまだ残っててやっぱそれを思うとやっぱ怖い。何もなんか20代なんかな,なかったことにしたいとかじゃないんですけど急に30代になってたみたいなでもこれからはやっぱりその感情を感じられる麻痺せず感じられることがこんなに幸せなんだってもう今分かったんでまあ喜怒哀楽があることへの感謝まあもちろんあの麻痺してて麻痺するとやっぱ寂しいとか悲しいっていう感情もあんま感じにくくなるからそれは一見楽なんですよでも幸せを感じる分やっぱそういう悲しいとかっていう感情もやっぱ出てきちゃうからやっぱお姉ちゃんのこと家族のことを考えてやっぱりまた辛く思う日々も始まってしまったけどでもやっぱり感じられる幸せをまあもう本当にかみしめて。もう大事にして、まあ、これから、まあ、自分の家族関係についても、まあ、考えることたくさんあるしあと、まあ、何よりもパートナーである夜との時間感謝して毎日生きていきたいなって思ってますあとこう何かを感じられてるからこそ自分が受けたことへのやっぱ深刻さに気づけたのもあってやっぱ同じような似たようなことで悩んでいるかもしれない人とそれはあなたのためにとかじゃなくて自分のためでもあるし誰かのためにでももしなればっていう気持ちを込めて今。まあ、これまで自分のことをお話しさせていただきましたこの動画をベルと一緒に始めたのもいろいろ理由があるんですけど、まあ、今後また<笑>、まあ、とりあえず今日はね私の話させてもらうために今撮ってるんで、まあ、今後話,もう話したいこと本当にもうたくさんあるんですけど、まあ、少しずつ出してあの話題をね出していけたらと思ってますあくまで皆さんとその感情の共有をしたいってって思ってまあ夜と一緒に今撮ってるんで、えー、ちょっとお話長くなっちゃったんですけど、まあ、見ていただいてありがとうございました。